നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും മിസ്റ്റർ പെർഫെക്ട് ടെക്കിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോക്കോ എക്സ് ടു ട്വന്റി തൗസൻഡ് താഴെ ഏറ്റവും നല്ല ക്യാമറ ഫോൺ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന പോക്കോ എക്സ് ടുവിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ക്യാമറ റിവ്യൂ ആണ് നമ്മൾ പല പല സിറ്റുവേഷൻസിലുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫ് ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും പിന്നെ പല പല ടൈപ്പിലുള്ള ഫോട്ടോസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എച്ച് ഡി ആർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പിന്നെ ഫോർ കെ വീഡിയോസ് ടെൻ എയ്റ്റി പി വീഡിയോ വീഡിയോസ് സെവൻ ട്വന്റി സൂപ്പർ സ്ലോ മോ മോ വീഡിയോസ് എല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ എക്സ്പോഷർ നല്ല രീതിയിൽ എക്സ്പോഷർ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നെ ഓട്ടോ ഫോക്കസിംഗ് ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ വീഡിയോയിലൊക്കെ പിന്നെ എനിക്ക് ഒരുപാട് നല്ല നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ കളർഫുൾ ലൊക്കേഷൻസിലൊക്കെ പോയി ഫോട്ടോ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് പോസിബിൾ അല്ല ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ അറിയാം സോ നമുക്കിപ്പം പരിമിതികളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ചിറ്റാ വട്ടത്തിലായിരിക്കും ഈ എല്ലാം ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് സോ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട കൂടുതൽ സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പോക്കോ എക്സ് ടുവിൻ്റെ ക്യാമറ പെർഫോമൻസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് പോക്കോ എക്സ് ടുവിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം സോ പോക്കോ എക്സ് ടുവിലുള്ളത് ക്വാഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആണ് അറുപത്തിനാല് മെഗാ പിക്സലിലാണ് പ്രൈമറി സെൻസർ അതിലുള്ളത് സോണിയുടെ ഈ വർഷത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയ സോണി ഐ എം എക്സ് സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് സെൻസർ ആണ് സോ ട്വന്റി തൗസൻഡ് താഴെയുള്ള പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ ഈ ഒരു സെൻസർ സോണിയുടെ ഐ എം എക്സ് സിക്സ് എയ്റ്റ് സിക്സ് സെൻസർ ഉള്ള ഏക ഫോൺ ആണ് പോക്കോയിന്റെ പോക്കോ എക്സ് ടു എട്ട് മെഗാ പിക്സലിന്റെ ആണ് അൾട്രാ വൈഡ് ക്യാമറ പിന്നെ രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിന്റെ മാക്രോ ഉണ്ട് രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിന്റെ ആണ് ഡെപ് സെൻസർ സെൽഫി ക്യാമറ നോക്കിയാൽ ഡുവൽ സെൽഫി ക്യാമറയാണ് ഇരുപത് മെഗാ പിക്സലിന്റെ ആണ് മെയിൻ പ്രൈമറി സെൽഫി ഷൂട്ടർ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിന്റെ ഡെപ് സെൻസറും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ക്യാമറ റിവ്യൂ രണ്ട് കാറ്റഗറിയിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് റിയർ ക്യാമറയുടെ പെർഫോമൻസ് നോക്കാം സെക്കൻഡ് സെൽഫി ക്യാമറയുടെ പെർഫോമൻസ് നോക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് ആണ് റിയർ ക്യാമറ സോ ഈ കാണുന്ന ഫോട്ടോ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മെഗാ പിക്സലിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് നല്ല ഫോട്ടോ ആണ് ചെറുതായിട്ടൊരു വാം ഒരു ടെൻറ്റ് ഉണ്ട് അത് ഓട്ടോമാറ്റിക് എനിക്ക് തന്നെ പോക്കോ എക്സ്ട്രീൻ്റെ സോഫ്റ്റ്വെയറിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ചെറുതായിട്ട് വാം ടെൻറ്റ് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നല്ല രീതിയിലുള്ള കോൺട്രാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ സൂമിൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഡീറ്റെയിൽസും കാണാം നോക്ക് കണ്ടില്ലേ അപ്പം എല്ലാ എല്ലാം നമുക്കിങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ അത്രയും പിക്സൽസ് ഉള്ള ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ഒരു ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് നമുക്ക് മറ്റൊരു ഫോട്ടോ നോക്കാം സോ ഇതും സിക്സ്റ്റി ഫോർ മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഫോട്ടോ ആണ് ചെറുതായിട്ടൊരു വാം ടിൻ്റ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഓറഞ്ച് കളറിൻ്റെ ഒരു ഓറഞ്ച് മയം ചെറുതായിട്ട് ലൈറ്റ്ലി ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ എലൈൻ്റെ ഇവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ ഒരു ടിൻ്റ് ഉണ്ട് ചിലർക്ക് ആ ഒരു വാം ടിൻ്റ് ഇഷ്ടമാണ് ചിലർക്ക് നാച്ചുറൽ കളേഴ്സ് ആണ് ഇഷ്ടം സ്റ്റിൽ അതൊരു ഒരു നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണില്ല അപ്പം ഞാനിതും സൂം ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് ഇതിലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇത്രയും സൂം ചെയ്തിട്ടും ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ നല്ല രീതിയിൽ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ നല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ള ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ വെച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ എപ്പോഴും സിക്സ്റ്റി ഫോർ മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഫുൾ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാറില്ല കാരണം ഒരൊറ്റ ഫോട്ടോൻ്റെ സൈസ് ഏകദേശം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എം ബി ആയിരിക്കും നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻസ്റ്റു നയൻ റേഷ്യോയിൽ വരുന്ന ഫുൾ ഫ്രെയിം ഫോട്ടോസ് ആണ് സോ ഇതാണ് ബേസിക്കലി ഫോ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻസ്റ്റു നയൻ റേഷ്യോ വരുന്ന ഫുൾ ഫ്രെയിം ഫോട്ടോസ് ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ഉണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഓബിയസ്ലി സിക്സ്റ്റി ഫോർ മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കിട്ടില്ല സോ ചെറിയ ചെറിയൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ സൂമിൻ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നോർമലി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള തന്നെ ഒരു ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ നമുക്കിതിൽ ആകാശം കാണാം താഴെയുള്ള ബ്ലാക്ക് റോഡും കാണാം സോ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എക്സ്പോഷർ ഉണ്ട് ഹൈലൈറ്റ്സ് നല്ല നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എക്സ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മ നമ്മുടെ ഷാഡോസും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെയാണ് എക്സ്പോസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ എക്സ്പോഷറിൻ്റെ മേഖലയിൽ ഞാ
അങ്ങനെ ഡീറ്റെയിൽ ഡീറ്റെയിലിങ് കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ ഷാഡോയിൽ നല്ല ഡീറ്റെയിൽ തന്നെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അത്രയും ഭയങ്കരമായ എച്ച് ഡി ആറിന് പെർഫോമൻസ് ഒന്നും ഇവിടെ കിട്ടില്ല ഇത് ഫോൺ ക്യാമറയാണ് ഡി എസ് എൽ ആറിൽ പക്ഷേ ഫോൺ ക്യാമറയുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് വെച്ചൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല എച്ച് ഡി ആർ പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ ഇനിയാണ് മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു പ്രത്യേകതരം ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ എന്നും മാക്രോ ഫോട്ടോസ് എടുക്കും ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ ഒരിക്കലും മാക്രോ ഫോട്ടോസ് എടുക്കില്ല സോ അത് അങ്ങനത്തെ ഒരു മേഖലയാണ് ചിലർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ വലുതാക്കി എടുക്കുന്നത് ചിലർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫി മോഡാണ് മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി പക്ഷെ നമ്മളിൽ ഭൂരിഭാഗം പേരും മാക്രോസ് അങ്ങനെ എടുക്കാറില്ല അല്ലേ പക്ഷേ ഇതിൽ മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നല്ലോ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസിൽ സോ രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ആണ് മാക്രോ സെൻസർ സോ അതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള തന്നെ നമ്മളിനി ഇത് വേറെ ഒരു ഫോണുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വ്യത്യാസം അറിയാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇത് നമ്മൾ ഒരു ഫോണിൻ്റെ മാത്രമാണ് നോക്കുന്നത് സോ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഞാൻ സൂമിൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാം അത്യാവശ്യം ഓക്കെയാണ് ചില സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത്രയും ഡീറ്റെയിലിങ് ഇല്ല കാരണം രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ആണ് മൈക്രോ ക്യാമറ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് ഗുഡ് കണ്ടില്ലേ സൂമി ചെയ്ത് കാണിക്കാം അത്യാവശ്യം നല്ല ചെറിയ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഫോക്കസിങ്ങിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ട് എനിക്കൊന്ന് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന അടുത്ത് മാത്രമേ നമുക്ക് ഒരു ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടുന്നുണ്ട് ചുറ്റുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇച്ചിരി സോഫ്റ്റ്നെസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് മാക്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയിൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ക്ലോസപ്പ് ആണ് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ നമ്മൾ രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ക്യാമറ അല്ലേ സോ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ്സ് യൂസബിൾ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും വലിയ പോസ്റ്ററൊക്കെ ഒന്നും അടിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇത് വെച്ച് പക്ഷേ നമ്മൾ നോർമലി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും വാട്സാപ്പിലൊക്കെ അയച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു മാക്രോ സ്കിൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടി ഓക്കെയാണ് സഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പോക്കോ എക്സ് ടുവിൻ്റെ പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഒന്ന് നോക്കാം സോ ഇതിൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയ ഡെപ് സെൻസർ ഉണ്ട് നമുക്ക് പോർട്രേറ്റ് ഫോട്ടോസ് നല്ല രീതിയിൽ ആ ഒരു ബുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഇതിൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയ രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഡെപ് സെൻസർ ഉണ്ട് സോ ക്ലോസപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിനെയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിനെയും ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഒരു ഹെയർ ലൈൻ ഇവിടെ കണ്ടോ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ട് ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പക്ഷേ നമ്മൾ സാധാരണ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫോണിൻ ഫോണിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് അങ്ങനെ സൂമിൻ ചെയ്യാതിരിക്കുക എന്നുള്ളത് കാരണം ഫോണിൽ ഒരു പരിമിതി ഉണ്ടല്ലേ സെൻസർ സൈസിൻ്റെ സ്റ്റിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒറ്റ ഒറ്റ ഒരു നോട്ടത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു അറിയാൻ പറ്റില്ല ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് സ്റ്റിൽ നല്ല പെർഫോമൻസ് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ കൈൻ്റെ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെയാണ് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അത് ഡിഫ ബൊക്കെ എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ഹൈലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് ഓവർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ് ഡയറക്റ്റ് സൺ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു രാവിലെയാണ് തോന്നുന്നു ഒരു എട്ടര ഒമ്പത് മണിയായി കാണും സോ ആ ഒരു സമയത്താണ് ഇപ്പം അപ്പോൾ ഇത് മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഓറഞ്ച് ലൈറ്റൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഫുൾ വൈറ്റ് ലൈറ്റാണ് വരുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൂമിൻ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കണ്ടില്ല അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നല്ലതാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കുറച്ച് കോൺട്രാസ്റ്റ് ഒക്കെ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കിട്ടും സ്ലൈറ്റ്ലി ഓവർ ഷാർപ്പൻഡ് ആണ് ഇമേജസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോപ്പ് പോപ്പ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ഷാർപ്നെസ് കൂട്ടണമല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഇപ്പം ഷാർപ്നെസ് കുറവാണ് ഇതിൻ്റെ ഷാർപ്നെസ് കൂടിയിരിക്കുകയാണ് സോ ആ ഒരു ഷാർപ്നെസ് ക്ലാരിറ്റി ഇതും സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് ചെയ്യുന്നത് സോ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട് ചെറുതായിട്ട് ആ ഒരു ഷാർപ്നെസ്സിൽ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഞാനിപ്പം സൂം ചെയ്ത് നോക്കിയതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് പോക്കോ എക്സ് ടുവിൻ്റെ അൾട്രാ വൈഡ് ക്യാമറ വെച്ചെടുത്ത ഫോട്ടോസിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് നോക്കാം സോ ഇത് നോർമൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫിയാണ് ഇതാണ് അ
നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആ ഒരു ഓറഞ്ച് ടിൻ്റ് കാണുന്നുണ്ട് ബസ് സ്റ്റിൽ നല്ല വൈഡ് ആണ് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രീൻ്റെ വൈഡ് ആംഗിൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് സോ ഓക്കെ ആണ് ഇറ്റ്സ് ഫൈൻ ഇറ്റ്സ് വർക്കബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അൾട്രാ വൈഡ് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ ഒരുപാട് പക്ഷേ ഇപ്പം സബ്ജക്റ്റൊക്കെ നല്ല ക്ലോസ് ആണ് ഇരിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വലിയൊരു സീനറിയും ബീച്ചിൽ പോയിട്ട് സമുദ്രത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നല്ല വൈഡ് ഫോട്ടോസ് എടുക്കാൻ പറ്റും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് സൂമിങ് ഒന്ന് നോക്കാം സോ ഒബിയസ്ലി ഇതിൽ ടെലിഫോട്ടോ ഡെഡിക്കേറ്റ് ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് ഇല്ല സോ ഇതിൽ ഇതിൽ കിട്ടുന്ന സൂം ഫോട്ടോസ് ഡിജിറ്റൽ സൂമിങ് ആണ് നടക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂം അല്ല ഡിജിറ്റൽ സൂം ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ക്ലാരിറ്റി സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഞാൻ ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തത് നോർമൽ വൺ എക്സ് സൂമിലാണ് ഇത് ടു എക്സ് ആണ് ഇത് ഫൈവ് എക്സ് സോ ഫൈവ് എക്സ് വരുമ്പോഴേക്കും അത്രയും യൂസബിൾ അല്ല ഇതിൻ്റെ സൂം ഫീച്ചർ അടുത്ത് നോക്കാം ഇത് വൺ എക്സ് ആണ് ടു എക്സ് ഫൈവ് എക്സ് ഡീസെൻ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല ഒന്ന് എഡിറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 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 പരിധിവരെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇതിൻ്റെ ഫൈവ് എക്സ് ഇത് ഡിജിറ്റൽ കട്ട് ഔട്ട് ആണ് സോ അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് സോ ദാറ്റ്സ് ഓക്കെ മാനേജബിൾ ആണ് അത്രയും ഗ്രേറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഇതിൻ്റെ സൂം ഫീച്ചർ കാരണം ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടുള്ള ഒരു കുറവ് അറിയാനുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നൈറ്റ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി നോക്കാം സോ ഇതൊരു സിക്സ്റ്റി ഫോർ മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ നൈറ്റ് ഫോട്ടോ ആണ് സോ ഇത് മൂൺ ആണ് സോ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിൻ്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ വരുന്ന ഒരു ഫോൺ എന്ന് ഞാൻ ഇതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം നൈറ്റ് ആയിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ആയി ഇവിടെയൊക്കെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ആണ് അല്ലേ ആ ഒരു നൈറ്റ് ആണെങ്കിലും ലൈറ്റ് ലൈറ്റ് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നല്ല ക്ലാരിറ്റി തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഈ സൈഡിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എക്സ്ട്രാ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാ ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സൈഡ് സോഫ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ഇനി നൈറ്റ് മോഡിൻ്റെ ഇതിൽ ഇതിലൊരു സ്പെസിഫിക് നൈറ്റ് മോഡുണ്ട് ആ നൈറ്റ് മോഡിൻ്റെ ഒരു ഒരു ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഇത് നോർമൽ മോഡാണ് നോർമൽ മോഡിലെടുത്താണ് ഇത് നൈറ്റ് മോഡാണ് സോ ഓക്കെ ആണ് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എക്സ്പോഷർ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നല്ല ഇരുട്ടായിരിക്കുക എന്നല്ലേ സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ ഈ ഏരിയയിലൊക്കെ ഒട്ടും ഇല്ല ഡീറ്റെയിലിങ് ഒട്ടും ഡീറ്റെയിലിങ് ഇല്ല ഒന്നും അറിയില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പക്ഷേ ഇപ്പം നിങ്ങൾ നൈറ്റ് മോഡ് ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അല്ലേ കുറച്ചൊരു ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നിങ്ങൾ സൂം ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സോഫ്റ്റ് ആണ് ഇമേജസ് ഇത് ഞാൻ വെർട്ടിക്കൽ ഫോട്ടോ എടുത്തതാണ് സോ ഇതിലും സെയിം ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇത് നൈറ്റ് മോഡ് ഇല്ലാത്തൊരു ഫോട്ടോ ആണ് ഇത് നൈറ്റ് മോഡ് ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് സോ നല്ല രീതിയിൽ അല്ലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് വരെ ഫോർഗ്രൗണ്ട് എന്തായാലും ആയിട്ടുണ്ട് ടൈൽസ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ സൂമിൻ ചെയ്താൽ ഇതാണ് നോർമൽ ഗ്രെയിൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഗ്രെയിൻസ് നൈറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് കുറവാണ് സോ ഗ്രെയിൻസ് എന്തായാലും ഉണ്ട് സോ നിങ്ങൾ ഫോർഗ്രൗണ്ട് നോക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ബ്രൈറ്റ് ലൈറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഗ്രെയിൻസ് എപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്നാലും ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ മാനേജബിൾ ആണ് ഓക്കെ സോ ഫോട്ടോ സെഗ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് വീഡിയോസ് നോക്കാം ഫോക്കസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റും പിന്നെ എക്സ്പോഷർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം സോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഫോക്കസ് ഹണ്ടിങ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം സോ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഓട്ടോ ഫോക്കസ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ അതോ എവിടെയെങ്കിലും ഫോക്കസ് ഹണ്ടിങ് ഇഷ്യൂ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം സോ ഇപ്പം അവിടെയാണ് ഫോക്കസ് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം കണ്ടില്ല വലിയ പ്രശ്നമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി തന്നെ ഫോക്കസ് ഷിഫ്റ്റ് ആവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോക്കസ് ഹണ്ടിങ് ഇഷ്യൂ ഇല്ല ഈ ഒരു ക്യാമറയിൽ പോക്കോ എക്സ് ടുവിൻ്റെ ക്യാമറയിൽ അത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് പോക്കോ എക്സ് ടുവിൻ്റെ ക്യാമറയുടെ എക്സ്പോഷർ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എക്സ്പോഷർ അഡ്ജസ്റ്റ് എത്ര എത്ര നല്ല രീതിയിലാണോ ചെയ്യുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമുക്കൊന്ന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സോ കണ്ടില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു ബ്രൈറ്റ്നെസ് അവിടെ വരുമ്പം ആ ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റ് ഒബിയസ്ലി സ്കൈ ഹൈലൈറ്റ് ആണ് റോഡ് കുറച്ചുകൂടെ ഷാഡോസിലാണ് പക്ഷേ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ അഡ്ജസ്റ്റ്
120 fps like shift cheyumbo or glitch varunnundu adu maati vachal onnu smooth aayi kittiyal pinne nalla or clarity aanu so next aanu 960 fps 720p 960 fps super slow motion kandilla athyavashyam nalla video thane aanu le 960 fps ആ ഒരു സ്ലോ മോഷൻ എഫക്ട് വെള്ളത്തിൻ്റെ ചാട്ടോ ഒക്കെ നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പോക്കോ എക്സ് ടു നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുടെ പെർഫോമൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം സോ അതിന് വേണ്ടി ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് നോർമൽ സെൽഫി നോക്കാം സോ ഇത് നോർമൽ സെൽഫിയാണ് എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്ക് അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ്സ് ഒന്നും പറയാനില്ല ഇത് പോർട്രേറ്റ് അല്ല കേട്ടോ പോർട്രേറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ ആ ബൊക്കെ എഫക്റ്റ് ഇല്ല നോർമൽ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആണ് നിങ്ങൾ സൂമിൻ ചെയ്താലും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ആ ഒരു ഷാർപ്പനിങ് നടന്നിട്ടുണ്ട് അതറിയാൻ പറ്റും സ്റ്റിൽ ഇറ്റ്സ് എ ഗുഡ് ഫോട്ടോ നല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആണ് പോർട്രേറ്റ് സെൽഫി സോ ഇതിൽ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയ ഒരു ഡെപ്പ് സെൻസർ ഉണ്ട് രണ്ട് മെഗാ പിക്സൽ ഡെപ്പ് സെൻസർ ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ സെൽഫീൻ്റെ ആ സെറ്റപ്പിൽ ട്വൽവ് സെൽഫി ക്യാമറയാണ് സോ രണ്ട് മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഡെപ്പ് സെൻസർ ഉണ്ട് സോ അതിൻ്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് കാണാൻ നമുക്ക് പക്ഷേ സ്റ്റിൽ അപ്പോൾ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള ഈ ഒരു എൻ്റെ തൊപ്പീൻ്റെ ബാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ബാക്ക് അത് ചെറുതായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഫോക്കസ് ചെയ്ത പ്ലെയിനിൻ്റെ ബാക്കിലായതുകൊണ്ടായിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഒരു ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ്സും ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലായ്മ വന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ചില എഡ്ജസ്റ്റ് എഡ്ജ് ഡിറ്റക്ഷൻ ചില ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോറാണ് എജ് എജ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഇതിലൊരു ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഡെപ്പ് സെൻസർ ഉണ്ടായിട്ടും ഇങ്ങനെ വരുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ മോശമായ ഒരു സംഭവമാണ് പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ മറ്റൊരു ഫോണുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്കൊരു ജഡ്ജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സോ നമുക്ക് വേറെ ഒരു പോർട്ടേറ്റ് സെൽഫി നോക്കാം ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ആ സോഫ്റ്റ്നെസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ഫേസിൻ്റെ എഡ്ജിലൊക്കെ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കയറി വരുന്നുണ്ട് സബ്ജെക്റ്റിലേക്ക് തൊപ്പി ഫൈനാണ് കേട്ടോ ആ ഇവിടെയൊക്കെ ചെറുതായിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് സോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അപ്പം ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ക്യാമറയാണ് ഫോണാണ് സോ അതിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മകളൊക്കെ കാണും പക്ഷേ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയ ഒരു ടു മെഗാ പിക്സലിൻ്റെ ഒരു സെൻസർ ഡെപ്പ് സെൻസർ ഉണ്ടായിട്ടും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്നത് ചെറിയൊരു നെഗറ്റീവാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതേ സമയത്ത് നോർമൽ സെൽഫീസൊക്കെ വളരെ നല്ല ഡീറ്റെയിൽസ് ഉള്ള നല്ല കളർ ആക്യൂറേറ്റ് സെൽഫീസ് തന്നെയാണ് നോർമൽ സെൽഫീസ് സോ ഇത് ടെൻ എയ്റ്റി പി എയ്റ്റ് തേർട്ടി എഫ് പി എസ് ആണ് സെൽഫി വീഡിയോ ആണ് അപ്പം നല്ല കട്ടയ്ക്കുള്ള സൺലൈറ്റ് ഉണ്ട് സൂര്യപ്രകാശം ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം പന്ത്രണ്ട് മണിയായി കാണും ഞാൻ ഈ വൈറ്റ് ടീഷർട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു എക്സ്പോഷർ നല്ല രീതിയിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ പക്ഷേ ഓവർ എക്സ്പോസ് തന്നെയാണ് വൈറ്റ് ടീഷർട്ട് അല്ലേ നല്ല രീതിയിൽ ഓവർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ് ഫോർ ഹെഡും നല്ല ഓവർ എക്സ്പോസ്ഡ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ലൈറ്റ് വീഴുന്നിടത്തൊക്കെ അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ അത് ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ അത് ഓക്കെയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഇത്രയും ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് മണിയായി കാണുമ്പോൾ നല്ലൊരു സ്ട്രോങ് സൺലൈറ്റിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു എഫക്റ്റ് വരുന്നത് പക്ഷേ സ്റ്റിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിലും ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് സെൽഫി വീഡിയോയിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഞാൻ വലിയ ഇഷ്യൂ ഒന്നും ഞാൻ കാണുന്നില്ല ഓക്കെ സോ ഇതായിരുന്നു പോക്കോ എക്സ് ടുവിൻ്റെ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽഡ് ക്യാമറ റിവ്യൂ ഇത് നമ്മുടെ ഈ ചാനലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്യാമറ റിവ്യൂ ആണ് ഞാനിപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോക്കോ എക്സ് ടുവിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ വെച്ചാണ് സോ ഇത് നമ്മുടെ ചാനലിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്യാമറ റിവ്യൂ ആണ് സോ എന്തെങ്കിലും പോയിൻറ്റ്സ് മിസ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് താഴെ എഴുതി അറിയിക്കുക ഞാൻ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഫോണിൻ്റെ ക്യാമറ റിവ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ അതും കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാം സോ വീഡിയോ കണ്ടതിന് നന്ദി വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്ത് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ തമ്മിൽ കാണുന്നവർ ഡിഫറെൻറ്റ് മിസ്റ്റർ പെർഫെ